Alam mo ba noong September 2020, mayroong napakalaking balita sa scientific community? Natuklas ng isang pangkat ng mga mananaliksik ang gas na phosphine sa atmosphere ng Venus. Naging sanghi naman ng maraming haka-haka tungkol sa posibilidad ng buhay sa nasabing planeta. Pero ang tanong, paano kaya nila nalaman yung mga bagay tungkol sa Venus kahit nasa Earth sila? Baka psychic ang mga researcher na ito, di ba? Well, luckily, ang liwanag na pumapasok sa ating mga teleskop mula sa iba pang mga planeta ay nagdadala ng maraming impormasyon tungkol sa kung ano ang komposisyon ng isang planeta. At ang kasangkapang tumutulong sa atin para maunawaan ang impormasyon ito ay tinatawag na astronomical spectroscopy. Isipin mo na parang musical instrument yan, parang piano na may iba't ibang tunog kapag tinamaan ang iba't ibang keys. Ganun din yung liwanag na pumapasok sa teleskop natin. Nagpoproduce yun ng iba't ibang wavelengths na nagsasabi kung anong elements ang nasa planeta. At parang musikero na kayang sabihin ang difference ng notes sa pandinig. Pwede rin gamitin ng mga scientists ang spectroscopy para makinig sa liwanag at malaman kung ano yung nasa loob. Kahit hindi natin kayang pumunta sa Venus at kumuha ng mga sample, marami pa rin tayong malalaman tungkol doon sa pamamagitan ng pag-aaral ng liwanag na galing sa isang planeta. Ang lupit, di ba? Siyempre, may mga tanong pa rin at debate kung ang phosphine ba talaga ay patunay ng alien life o hindi. Pero kahit ano pa man yung sagot, yung pagtuklas ng phosphine sa Venus ay nagbibigay ng maraming bagong posibilidad para sa siyensya. Baka nga isang araw makapunta tayo sa Venus at makita kung ano yun. Ang pagkahumaling natin sa kalawakan ay nagmula pa noong unang panahon, yung panahon ng early humans. Nagpipinta ng mga bituin at constellations sa kanika nila mga kuweba at nag-o-observe pa sila ng astronomical events kaya ng eclipse kamit ang math. Sa mahabang panahon, ang tanging paraan upang pagmasda ng kalamitan ay gamit ang ating mga mata lamang. Pero noong 1600s, nagpago ang lahat nang sinimulan ni Galileo Galilei ang paggamit ng kanyang spyglass para tignan ang kalamitan. Nakita niya mga bagay tulad ng mga craters sa buwan, madilim na mga spots sa araw at maging ang mga buwan ng Jupiter. Ito ay isang malaking breakthrough pagdating sa ating pag-unawa sa ating universe. Sino nga ba magkaakala na ang isang spyglass ang magiging susi sa pagbukas ng ating kaisipan sa kalawakan? Noong 1814, may isang optician sa Munich na si Joseph von Fraunhofer ang mas lalo pang pinataas ang ating kaalaman sa pag-iimbento ng spectroscope. Pinago niyang isang telescope kamit ang isang precision optical instrument na tinatawag namang theodolite at siya ang naging unang astronomical spectroscopist na nag-aaral ng mga spectra na nakuha mula sa iba't ibang celestial bodies. Game changer talaga ito kasi pwede niyang mag-analyze ang mga scientists ng chemistry ng cosmos dito sa ating planeta. Gamit ang spectroscopy para pag-aralan yung liwanag na galing sa iba't ibang celestial bodies. Malalaman natin kung anong elements ang meron sila at pwede pong madetect kung may signs of life. Nakakamangha isipin kung gaano nakalayo ang ating narating sa kakayahan nating pag-aralan ng kalawakan. Mula sa mga pintura na nasa kuweba hanggang sa mga sopistikadong telescope at spectroscope. At sino nga ba makakapagsabi kung ano pa mga discoveries ang madadatnan natin sa hinaharap? Talaga namang endless fascination at wonder ang mga bituin na ito. Yung totoong mga pioneer ng modernong spectroscopy ay sina Robert Kirchhoff at Robert Ponce. Kilala rin sila sa Kirchhoff's Law at Bonsen's Burner. Sila yung una nag-connect ng spectral lines ng liwanag sa chemistry ng isang bagay. Tapos, nadiscovery pa nila yung rubidium at cesium gamit yung mga teknik nila. Sa kasalukuyan, kinagamit natin ng kombinasyon ng telescope at spectroscopy para suriin ang mga chemical composition ng mga bagay-bagay sa kalawakan na sa labas ng ating sariling Milky Way Galaxy. Pero bago tayo mag-dive in sa topic na yun, Balikan muna natin ng mabilisan yung properties of light. Ang liwanag kasi ay isang klase ng energy na nagtatravel bilang wave. Actually, isa itong form ng electromagnetic radiation na merong iba't ibang range mula sa radio waves hanggang sa gamma rays. Pero ang mata natin, makakakita lang ng maliit na part sa gitna nito. Ito yung tinatawag nating visible range. Yung iba't ibang electromagnetic radiation nakakategoryan base sa wavelengths o frequency nila. Dito na nga pumapasok yung spectroscopy. Ang spectroscopy ay ang pag-aaral ng interaksyon sa pagitan ng matter at ng liwanag. Sa pamamagitan niya ng pagsusuri sa liwanag na inilalabas o sinasaklaw ng iba't ibang celestial objects. Marami tayong matututunan tungkol sa kanilang chemical composition, temperatura at maging ang kanilang galaw. 
gumaganang spectroscopy sa pamamagitan ng paghiwahiwalay ng liwanag sa mga bahaging kulay o spectra at pagsusuri sa mga pattern ng mga linya at wavelengths. Isipin mo yung spectrum ay parang isang fingerprint. Tulad ng bawat tao may natatanging fingerprint. Ang bawat elemento at molecule ay may sariling natatanging spectral fingerprint. Pag ang ilaw ay nakipag-interact sa matter, pwede itong mag-absorb o mag-emit ng specific na wavelength ng ilaw. Depende sa properties ng matter. Lumilika ang mga ito ng pattern na exclusive para sa uri ng matter na iyon. Parang fingerprint lang na nagtuturo sa kung sino yung taong yun. Ganun din ang spectrum sa elemento o molecule. Depende sa katangian ng bagay at uri ng ilaw, iba't ibang spectra ang pwedeng mabuo ng absorption at emission process. Halimbawa, kapag bumalik ang excited na electron sa ground state at nagbigay ng enerhiya bilang light, nabubuo ang emission spectrum. Ito ay nagreresulta sa isang serya ng maliwanag na mga linya ng spectro. Pero kapag dumaan ang ilaw sa mas malamig na gas tulad ng interstellar gas cloud at naabsorb ng atoms ang ilaw, nabubuo naman ang absorption spectrum. May madidilim na linya ito sa spectrum base sa naabsorb na ilaw nito. Gamit ang pattern ng mga linya sa spectrum, matutukoy ng mga scientists ang chemical composition at iba pang katangian ng gumawa nito. Ang spectroscopy ay asting na teknik na ginagamit ng mga scientists para aralin ang komposisyon ng iba't ibang materyales. Kasi kapag nag-interact ang liwanag sa matter, kakaroon ng kakaibang pattern na tinatawag na nating spectrum. Alam mo ba na pwede rin gamitin ng ganitong method sa pag-aaral ng mga celestial body? Kapag ang liwanag sa isang bituin o planeta ay tumama sa isang telescope, pumapasok ito sa isang aparato na tinatawag namang spectrograph. Sa loob ng spectrograph, Dadaan yung liwanag sa mga salamin at diffraction grating. Ang grating na ito ay naghahati sa ilaw base sa mga wavelength nito. Parang naghahati ka ng M&Ms ayon yun sa kulay niya. Ang magkakaibang parte ng ilaw ay bibigyan ng sariling lane base sa wavelength nila. At sa huli, pagkakaroon ng spectrum sa isa pang salamin. Ang spectrum na ito ay pwedeng pag-aralan para matuklasan nga ang chemical composition ng isang celestial body. Ang astig, di ba? Nagbago ang pagkaunawa natin sa universe dahil sa spectroscopy na nagbigay daan para pag-aralan ng chemical makeup ng mga malalayong bagay sa kalawakan. Curious ka ba kung paano nalalaman ng mga scientists kung ano ang mga nasa bituin at planeta ng malalayo? Well, ginagamit nilang isang pamamaraan na tiyatawag namang astronomical spectroscopy. Yung liwanag mula sa isang celestial body kapag pumasok sa telescope at dumaan sa spectrograph nagiging iba't ibang kulay parang prism lang. Ang paghihiwa-hiwalay ng kulay ay nangyayari dahil nga sa tinatawag nating diffraction grating na sumasakop sa ibabaw ng salamin gamit ang maliliit na linya at nahati ang liwanag sa iba't ibang wavelengths. Ang mga ito ay gumagawa ng kakaibang pattern kasi sa chemical composition ng mga bagay na nagpapalabas ng ilaw. Tapos, ikukumpara ng mga scientists sa alam na pattern ng iba't ibang chemical para malaman kung anong elemento ang present dito. Pero hindi pa doon natatapos. Ang astronomical spectroscopy ay maaari rin magsabi sa atin tungkol sa anong uri ng bagay na nagpalabas ng liwanag, ang kanyang kapaligiran at maging ang kanyang galaw. Halimbawa, kung ang liwanag ay galing sa mainit na source kaya ng bituin, planeta o nebula, nakikita natin ang continuous spectrum. Pero kung tumahan ang liwanag sa mas malamig na gas papunta sa atin, yung ibang frequencies ay naabsorb at lumalabas bilang dark lines sa spectrum. Sinasabi nito ang tungkol sa malamig na gas na nakapalibot sa isang mainit na source. Siyempre, mayroon yung mga hamon sa pamamaraang ito. Minsan ang liwanag na nakikita natin ay naglalakbay ng milyon-milyon o bilyon-bilyong taon na maaring magbago ng kanyang disenyo. At ang ilang mga bagay sa kalangitan ay maaring hindi maglabas ng sapat na liwanag para makuha natin ang isang magandang spectro. Pero sa kabila ng mga hamong ito, ang astronomical spectroscopy Tumutulong sa atin na malaman ng maraming bagay tungkol sa universe at sa mga elementong pumubuo nito. Kapag tayo ay tumingin sa isang bituin, makikita natin ang patuloy na liwanag nito. Pero kung sa mga gas sa paligid naman, makikita natin ang mga dark lines dahil sa naaabsorb na liwanag. Kung sa gas mismo tayo titingin, makikita natin ang liwanag mula sa mga frequency na yun. Dito sa part ito mas lalong nakaka-excite kasi kapag pinag-aralan natin yung mga pagbabago sa spectral lines, malalaman natin kung gaano kabilis kumalaw ang isang bagay papunta o papalayo sa atin. Ito ang tinatawag na Doppler shift. Kung lumalayo yung bagay sa atin, yung mga spectral lines ito parang lumilipat sa red end ng spectrum. Kaya nga ito ay tinatawag na red shift. Tapos kapag lumalapit naman sa atin, 
yung mga spectral lines naman lumilipat yan sa blue end ng spectrum. Ito naman ay tinatawag na blue shift. Ginagamit ng mga eksperto ang ganyang info para alamin ang iba't ibang bagay sa universe, kaya ng paghihiwalay ng mga galaxy at ang bilis ng paglaki ng universe. Kung medyo nalabuan ka, isipin mo nalang para kang nakikinig sa tunog ng isang sirena ng ambulansya habang ito'y papalapit ng papalapit sa iyo, ang tunog ay lumalakas at bumibilis at kumihina naman at bumabagal habang papalayo ito sa iyo. Siyempre, palagi may iba't ibang opinion at ideya at maaring hindi sumang-ayon ang ilang mga sentipiko kung paanong i-interpret ang data. Pero nakakahangang isipin na sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng liwanag, marami tayong matututunan tungkol sa mga hiwaga ng kalawakan. Sa pag-aaral ng kalangitan sa gabi, ang mga spectral lines ay parang mga regalo na hindi nauubos. Hindi lang sa chemical composition ng mga bagay sa langit tayo natutulungan, pati na rin sa density, temperature at magnetic fields nila. Para bang ang mga spectral lines ay nagsisilbing teacher na nagbibigay ng mga aral tungkol sa ating kalawakan. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ay namangha sa mga bituin at misteryo ng universe. Mula sa pagtingala sa gabi at pag-iisip ng mga kwento tungkol sa mga Diyos at bayani, Hanggang sa paggamit ng mga advanced sa teknolohiya tulad ng Hubble Telescope para makunan ng kahanga-hangang mga larawan ng malalayong galaxy. Laging sinusubok ng mga scientist natin ang limitasyon ng ating nalalaman tungkol sa ating universe at malaki ang tulong ng spectral lines sa kanila. Ang mga linya ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga katangian ng mga bagay na ating sinusuri. Mula sa pinakamainit na bituin hanggang sa pinakamalamig na gas clouds. Habang tayo ay lumalalim sa pag-aaral ng kalawakan, lalo nating natutukasan ang mga sikreto ng universe at malaki ang tulong ng spectral lines dito. Tulad ng sabi ni Carl Sagan, Somewhere, something incredible is waiting to be known. At ang spectral lines ang tutulong para malaman natin yun. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina... Meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.